good morning everyone i hope you are doing well at home you are completing your study you are watching the videos and writing the notes using the book so friends up to last lecture we have completed the concept regarding circular motion which are given in your first chapter named as rotational dynamics definition starting from definition of circular motion up to the applications different applications so up to last chapter we have completed total circular motion now actual part of rotational dynamics we have to learn so rotational dynamics the name itself suggest the motion of body is rotational motion now what are the analogous quantities in rotational and linear motion first so first here is linear motion and next is rotational motion the different physical quantities which are used in linear motion and rotational motion so first one is mass here all the quantities are considered to be linear mass is only it is collection of matter but in case of rotational motion there is another quantity called as moment of inertia here it is mass here it is gamma moment of inertia its definition we have to learn uh, that is first article of our chapter here so just remember here the concept moment of inertia what is mass mass is collection of particles in a object it is collection of matter and that mass gives inertia to the object more the mass of object more is the inertia similarly in rotational motion there is a quantity called as moment of inertia what is the function of mass in linear motion the function of mass in linear motion is to oppose the motion if object having large mass and we have to displace it we have to apply large amount of force and if there is small mass of the object we can displace or we can move that object with very small amount of force so mass measures inertia of the object मराठीत कळतं जडत्व वस्तूचं जडत्व हे त्या वस्तूची जागा न सोडण्याची टेंडेन्सी दाखवतो वस्तूचं मास जितकं जास्त तितकी त्याचा इनर्शिया जास्त असतो साध्या सोप्या भाषेमध्ये सांगायचं ते एक गुटगुटीत कार्य करतं एक सुटसुटीत कार्य करत आहे पळायला लावलं दोघं कुणाला सोपं जाईल नक्की सुटसुटीत कार्य करताला कारण त्याचं मास कमी आहे गुटगुटीत कार्य करताला का सोपं जाणार नाही कारण त्याचं मास जास्त आहे मास जास्त आहे म्हणजे त्याला सरकवण्यासाठी पळण्यासाठी एनर्जी किंवा फोर्स जास्त खर्च करावा लागेल म्हणजे वस्तूचं वस्तुमान मास हे त्या वस्तूचं इनर्शिया ठरवत असतं ते लिनियर मोशनमध्ये अगदी तसंच काम रोटेशनल मोशनमध्ये कोण कोण करतं मुमेंट ऑफ इनर्शिया त्याचे डेफिनेशन जी आहे ते आपल्याला नंतर शिकायची या चॅप्टरमध्येच रोटेशनल मोशनमध्ये मुमेंट ऑफ इनर्शिया जो असतो त्या वस्तू जे कहीं जड़प है तो रिप्रेजेंट कर रोटेशनल मोशन मतलब सो मास इन लिनियर मोशन इज सिमिलर टू मोमेंट ऑफ इनर्श इन रोटेशनल मोशन नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट लिनियर मोशन मध्य डिस्प्लेसमेंट कशा दाखिल अपन यस अक्षर ने angular displacement is represented by theta analogous quantity sadya apan bagat ahot doni kad linear motion madhe rotational motion madhe linear motion madhe mass mahatvach asto rotational motion madhe moment of inertia mahatvach asto linear motion madhe displacement ya sakshara dakhala jato ikada angular displacement asto theta tantar ikada velocity yala konti velocity manta linear velocity is represented by v ikada konti asel ahot is 
means angular velocity it is represented by omega similarly next is acceleration acceleration is represented by small e ala konta acceleration mannar linear ikade konte ila konte angular acceleration ala da konte asto pan alpha akshar ani सर्क्युलर मोशन मध्य क्वांटिटी पाला रोटेशनल मोशन मध्य लिनियर मोशन मध्य आल मास लिनियर डिस्प्लेसमेंट लिनियर वेलोसिटी लिनियर एक्सिलेशन इक आला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलॉसिटी एंगुलर एक्सिलेशन हे परस्पर रिनेशन सुधा हाँ एंगुलर जोड़ जो रेडियस अपने महत है वी को आर ओमेगा परपेंडिकुलर डिस्टन्स को आर रेडियस आर इन टू लिनियर मोशन मधी क्वांटिटी एंगुलर मोशन मधी क्वांटिटी जोड़ जता विथ हेल्प ऑफ रेडियस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टन्स बिट्वीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट द पॉइंट वेर वी अप्लाय द फोर्स टू प्रोड्यूस द मोशन सो लिनियर एंगुलर मोशन मधन हे क्वांटिटी है नेक्स्ट अंकि महत्व की रिनेशन इत काटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू अस्त वन बाय टू यम वी स्क्वेर इकड़ कैनेटिक एनर्जी रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ज्यादा वन बाय टू आई इन टू ओमेगा इकड़ा लिनियर मोमेंट इट इज इक्वल टू अस्त यम इन टू वी इकड़ेज का लिनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंट इकड़ा लिनियर मोमेंट एक महत्व की क्वांटिटी तैयार कर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलेशन इकड़ का गला रोटेशनल मोशन मध्य टॉर्क इक्वल टू आय इन टू इत अल्फा रिनेशन अपने तैयार कराए थे चैप्टर में एनॉलॉगस क्वांटिटी लिनियर मोशन मध्या रोटेशनल मोशन मध्या व्यवस्थित लक्ष्य दिया बेसिक कॉन्सेप्ट जेव तुम्हें क्लियर होता है ना वे तुम पूरा समझा तुम्हारा सोप जाए तुम्हारा असत कि सगै गोषी एकत्र हो कभी साध्या साध्या गोषी अगोदर क्लियर कर रिनेशन क्लियर कराए मत गोषी पूछा मोटा मोटा गोषी तुम्हारा समझती लिनियर मोशन मध्य महत्व की क्वांटिटी मस जी की वस्तु इनर्शिया प्राप्त करूँ दी वस्तु मस तो वस्तु न जागा सोड़ा कि नहीं तो ठरवत रोटेशनल मोशन मध्य का मुमेंट ऑफ इनर्शिया कर लिनियर मोशन मध्य लिनियर डिस्प्लेसमेंट लिनियर वेलॉसिटी लिनियर एक्सिलेशन तसे तो रोटेशनल मोशन मध्य एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलॉसिटी एंगुलर एक्सिलेशन आता कालॉगस क्वांटिटी महत्व है हमको इकड़ पैला दिन अपन फोर्स इक्वल टू घर मस इन टू एक्सिलेशन प्रोडक्ट ऑफ मस एंड एक्सिलेशन इक्वल टू फोर्स अपन पाल हाँ रोटेशनल डायनेमिक्स इंट्रोडक्टरी चैप्टर इंट्रोडक्टरी पार्ट मे अपन दोन तास जवरपास गोषी क्लियर के टॉर्क प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन टॉर्क इक्वल टू फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स अगेन रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करवल टू लिनियर मोशन प्रोड्यूस करना फोर्स इंटू पर एंगुलर मोमेंटम लिनियर मोमेंटम लिनियर मोशन मतलब परपेंडिकुलर आर जो सारे सारे क्या दिखते लक्ष्य देते गुम प्रत्येक आर कॉमन है परपेंडिकुलर डिस्टन्स गुने एक क्वांटिटी बरबर ती एंगुलर मोशन मधी कि लिनियर मोशन मधी क्वांटिटी रिनेशन एक महत्व की हेच तुम्हारा डिराइव कर एनॉलॉगस क्वांटिटी कशा मधे लिनियर मोशन मधे रोटेशनल मोशन मधे सर्वत महत्व पार्ट हेत लक्ष लिनियर मोशन मध्य जे काम मस कर रोटेशनल मोशन मध्य मुमेंट ऑफ इनर्शिया करो काम मसच वस्तु ज्यादा मोशन लरोध करना 
अप्लाय केलेल्या फोर्सला विरोध करणं साधा एखादा प्लॅस्टिकचा डब्बा असेल त्याला तुम्ही पायाने सहज इकडं तिकडं मारू शकता पण तिथं जर तेवढाच दिसणार दगड आणून ठेवला तर काय बदललं वस्तूचं वस्तुमान बदललं वस्तूचं वस्तुमान बदललं की वस्तूची जागा सोडण्याची टेंडेन्सी ही बदलत असते जागा न सोडण्याची टेंडेन्सी वाढत असते लिनियर मोशन होते अगदी तेच काम रोटेशन मोशन ते मोमेंट ऑफ इनर्शिया करत असतो वस्तूच्या मोशनला विरोध करणं आणि ह्या मोमेंट ऑफ इनर्शियावर आधारितच खऱ्या अर्थानं रोटेशनल डायनॅमिक्स असतं आता ॲक्च्युअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो त्याची डेफिनेशन आपल्याला लक्षात घ्यायची सो हे झालं रोटेशनल मोशन आणि लिनियर मोशन मधल्या अनालॉगस क्वांटिटी आता ऍक्च्युअल रोटेशनल मोशन कशी असते म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शन काय असते ती कन्सेप्ट आपल्याला स्टडी करायची या गोष्टी व्यवस्थित लक्ष द्या एक साध्या साध्या गोष्टी तुमच्या अगोदर क्लिअर करायच्या ह्या बंच करून घ्यायचा मग त्याच्या मोठ्या मोठ्या क्वांटिटी तुम्हाला सहज करतील म्हणजे थिअरॉटिकल कन्सेप्ट बऱ्याच वेळा आम्ही काय करतो ऐकतो असं डेफिनेशन पुढं खडखड सांगतो डिफाईन मोमेंट ऑफ इनर्शन की ते आपलं आव्हान डेफिनेशन सांगतो पण ॲक्च्युअल मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं मिनिंगच त्याला माहिती असतं साध्या सोप्या भाषेमध्ये लिनियर मोशनमध्ये वस्तूला डिस्प्लेस करायचं असेल तर त्याच्या फोर्स अप्लाय करावा लागतो अप्लाय केलेल्या फोर्सला विरोध करण्याचं काम वस्तूचं वस्तुमान करत असत आणि तेच काम रोटेशनल मोशनमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया करत असतो मग आपलं डेफिनेशन तयार करायचे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वॉट इज मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट याची डेफिनेशन करायची काय असतो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेखा अगोदर आपण डिराईव्ह करू नंतर त्याला डिफाईन करू लिनियर मोशन मधलं मास आणि गुणाकारात त्याला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स लागायला पाहिजे असत त्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणत असत एक ऑब्जेक्ट घेतला आपण इरेग्युलर आकारात सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट of irregular shape there is axis passing through this object consider this is the axis passing through this object and it is rotating about this axis with certain angular velocity this object consists of number of particles of masses these are different masses at different distances suppose it is m1 m2 m3 m4 m5 m6 so on The point masses are situated at different distances. Suppose this distance is R1, this distance is R2, this distance is R3 and so on. A rigid body or object which is rotating about the axis passing through its center or through any point. It consists of number of particles of masses M1, M2, M3, M4, M6, M5, M6 so on. They are situated at distances R1, R2, R3, R4, R5, R6 from the axis of rotation. Moment of inertia of such body is written as this capital R equal to first mass, its distance, its square, plus second mass and distance from axis of rotation, its square, plus m3 r3 square plus so on this can be written as therefore capital i equal to summation of m i r i square from i equal to 1 to m so this is actually definition of moment of inertia what we have considered a rigid body rotating about its axis the body consists of number of particles of masses situated at distances from center respectively then moment of inertia of this body is written as capital i equal to 